আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা এতদিন ধরে পড়ছিলাম শিল্প ধারণার যে বিভিন্ন উৎসগুলো রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে আমরা গত ক্লাসে দেখেছি শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্প বিভাগ এবং সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটি শিল্প সংস্থা নিয়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কুটি শিল্প যে সংস্থাটি রয়েছে সেটির মূলত কাজ হচ্ছে দেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোর চিন্তা ভাবনা হয় বা আমার মতো আমি যেটি চিন্তা করছি সেটি বা অন্যান্য যে কুটি শিল্পগুলো রয়েছে সেগুলোকে সহায়তা প্রদান করা এখানে যে লেখাটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে যে সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি সাহায্যকরী প্রতিষ্ঠান আমরা সবাই জেনে যে উৎসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেই উৎসগুলো মূলত আমাদের যে শিল্পোদ্যোক্তা হবার চিন্তা ভাবনা যারা করছেন বা নিজেদেরকে শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে দেখতে চান নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চান তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সবগুলো উৎস অর্থাৎ কিভাবে তারা বিনিয়োগ করবেন কোথায় তারা বিনিয়োগ করবেন কেন তারা বিনিয়োগ করবেন সব কিছু নিয়ে পর্যালোচনা করাই হচ্ছে এই বিভিন্ন উৎসগুলোর কাজ এবং সেখানে আরেকটি কাজ হলো এই শিল্প বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সংস্থা সেটা হচ্ছে যে তারা একটি সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পগুলোকে সহায়তা প্রদান করে এবং তাদের উদ্যোগ তাদেরকে সহায়তা করে এবং পরবর্তীতে রয়েছে যে এই সংস্থার প্রধান কাজ হল শিল্প খাতের উন্নয়ন কল্পে বিনিয়োগের পূর্বে পরামর্শ প্রদান আমি একটি ব্যবসার কথা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি ভাবছি আমার যে ব্যবসাটি রয়েছে সেটির মাধ্যমে আমি আসলে বিয়ের পোশাক বিক্রি করব না বরং বিয়ের পোশাক ভাড়া দেব এখন আমি এই যে ক্ষুদ্র কুটি শিল্প সংস্থা যেটি রয়েছে সেটির কাছে গেলাম তাদের কাছে গিয়ে আমি আমার আইডিয়াটি দিলাম এখন তারা আমার আইডিয়াটি পর্যালোচনা করে বলবে যে আসলে আমার এখানে বিনিয়োগ করা উচিত না কি উচিত না খুবই সুন্দর একটা গাইডেন্স আমি কিছু জানি না আমি কখনো জানি না যে কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে আমি যদি ইনভেস্ট করে ফেলি কোনো কিছু পরামর্শ ছাড়া দেখা যাবে যে আমার ব্যবসাটি দাঁড়াতে পারলো না এবং আমার টাকাগুলোও নষ্ট হয়ে গেল অর্থাৎ আমার যে মূলধনটি ছিল সেটি নষ্ট হয়ে গেল আমার ব্যবসাটিও দাঁড়াতে পারলো না তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হলাম কিন্তু আমি যদি পরিকল্পনা মাফিক আগাই এবং এই উৎসগুলো থেকে ধারণা নেই যে কেন বিনিয়োগ করব কোথায় বিনিয়োগ করব কিভাবে বিনিয়োগ করব তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার ব্যবসাটি দাঁড়াচ্ছে আমার যারা কাস্টমার রয়েছে তারা উপকৃত হচ্ছে আবার আমি একই সাথে অনেকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করতে পারছি এখন আমরা প্রধান কাজ দেখার পরে এই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কুটি শিল্প সংস্থার পরবর্তী যে কাজগুলো রয়েছে সেটির দিকে আলোকপাত করি আমি প্রথমে একটু দুঃখিত কারণ আমাদের এই লেখাগুলো অনেক বেশি ছোট আমার যে স্লাইড রয়েছে লেখাগুলো ছোট এই জন্য তোমরা এটির একটি স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এবং এর পরবর্তীতে তোমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন লিঙ্কে আমাদের ওয়েবসাইট একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে আমাদের এই স্লাইডগুলো আছে সবগুলো আপলোড করা হবে এবং সেখান থেকে তোমরা এই স্লাইডগুলোকে পেয়ে যেতে পারো তাই এখনই ক্লিক করো আমাদের ডিসক্রিপশন লিঙ্কটিতে এবং স্ক্রিনশট নিতে একদমই ভুল করো না এখন দেখো আমাদের যে অন্যান্য কাজগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রধান কাজটি রয়েছে যে শিল্প সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা উদ্যোক্তা শনাক্তকরণ করা সাহায্যমূলক সেবা প্রদান এই তিনটি নিয়ে আমরা একসাথে আলোচনা করি প্রথমত আমি যখন এই শিল্প সংস্থার কাছে গেলাম তারা যেটি করলো যে আমার মধ্যে লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটি কেমন আছে এটি কিন্তু তাদেরকে যাচাই বাছাই করতে হবে কারণ একজন মানুষকে দিয়ে যেহেতু পুরো প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় হবে আমি যখন আরসি নিয়ে কথা বলছি আমি আসলে আরসি চালাতে পারবো কি না বা আমি যে প্ল্যানগুলোর কথা বলছি সেগুলো আসলে ফিজিবল কি না কিভাবে গিয়ে দাঁড়াবে প্রথম যদি করবে তারা তারা হচ্ছে তথ্য সরবরাহ করবে তারা প্রথমে দেখবে যে আমি যে তাদের কাছে একটি আইডিয়া দিলাম আমি তাদেরকে বললাম যে হ্যাঁ আমি আমার ব্যবসাটি এভাবে পরিচালনা করতে চাই তারা প্রথমেই দেখবে যে তথ্য সরবরাহের যে কাজটি যে এভাবে আসলে কোনো কাজ হয় কি না বা কিভাবে হয় এবং আমাদের যে মার্কেটটি রয়েছে তাদের আসলে ডিমান্ডটি কেমন আমাদের যারা বিয়ে করবে তুমি বিয়ে করতে পারো আমিও বিয়ে করতে পারি আমরা যারা বিয়ে করব তাদের কাছে আসলে তারা পোশাক কিনতে আগ্রহী নাকি ভাড়া নিতে আগ্রহী এই ধরনের তারা তথ্যগুলো সরবরাহ করবে পরবর্তীতে তারা পরামর্শ দেবে খুবই স্বাভাবিক পরামর্শ দেয় তাদের কাজ এবং তারপরে তারা আমার মধ্যে লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটিগুলো দেখবে শিল্পোদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যে কোয়ালিটিসগুলো থাকে সেগুলো যাচাই বাছাই করবে এবং সাহায্যমূলক সেবা প্রদান করবে যে কিভাবে আমি আমার কাজগুলোকে আগাবো সব কিছু নিয়ে একটা সাহায্য প্রদান আর কি এরপর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ প্রদান প্রকল্প নির্বাচন এই যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা হচ্ছে প্রকল্প নির্বাচন ও মূল্যায়ন আমি তাদের কাছে দেখা গেলো যে আজকে আমি যে ওয়েডিং সলিউশনের কথা বলছি সেটি বাদও আমি তাদের কাছে আরও বেশ কয়েকটি বিজনেস প্ল্যান নিয়ে গেলাম ধরা গেলো যে আমি বললাম যে আমি আসলে মাছের ঘের দিয়ে মাছ চাষ করতে চাই এবং তার চারপাশ দিয়ে আমি অনেকগুলো ফলের
ডেনিম এর জিন্স প্যান্ট বানাবো এবং সেটা নিয়ে ব্যবসা করব আমি অনেকগুলো প্রকল্প তাদের কাছে দিলাম এখন তারা আমার কাছে দেখাবে যে কোনটি আমার জন্য আসলে বেশি प्रॉफिटেবল আমি কোনটি থেকে বেশি प्रॉफिट আর্ন করতে পারি একই সাথে আমি কোনটাতে খুব সুন্দর করে কাজ করতে পারবো এবং কোনটির কাস্টমার ডিমান্ড রয়েছে এই সবগুলো দিয়ে কিন্তু তারা আমাকে একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প নির্বাচন করে দিবে যে হ্যাঁ এই ব্যবসাটিতেই তুমি আগাতে পারো এবং এই ব্যবসাটিতে আগানোর জন্য ঠিক কোন কোন উপাদান আমার দরকার ধরা গেল আমি যদি বলি যে আমি মাছের ব্যবসাটি করব তাহলে তারা আমাদেরকে ঠিক ঠিক করে দেবে যে আমার পুকুরটি কেমন হবে পুকুরের পানি কেমন হবে কোন লেভেলে থাকবে মাটির প্রকৃতি কেমন হবে আমি যে গাছগুলো নিয়ে গাছ রোপণের চিন্তা ভাবনা করছি সেই ফলের গাছগুলো কি হবে সব কিছু নিয়ে তারা আমাকে একটি প্রকল্প নির্বাচন করে দেবে এবং আমি যেই যেভাবে আগাচ্ছি তারা আমাকে একটি মূল্যায়ন করবে যে আমার আসলে কোন প্রকল্পটি নিয়ে সামনের দিকে আগানো উচিত পরবর্তীতে আছে সম্ভাব্যতা পরীক্ষা যেটি হলো সেটি হচ্ছে আমি অনেকগুলো প্রকল্প দিলাম তারা আমাকে ঠিক করে বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ভাবছি যে সবগুলো ব্যবসার থেকে মনে হয় যে পুকুরে মাছ লালন পালন বা মাছ উৎপাদনের যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটি বেশি প্রফিটেবল আমাদের এই ব্যবসাটি করা উচিত এখন এই ব্যবসাটি করার জন্য তো আমাদেরকে সম্ভাব্যতার পরীক্ষা করতে হবে যে আমার ব্যবসাটি ঠিক কিভাবে আগাবে বা আদৌ আমি এখান থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারবো কিনা লাভ হবে কিনা কারণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে তো আসলে মুনাফা অর্জন করা প্রফিট অর্জন করা এখন দেখা গেল যে সেখান থেকে আমার মূল্যায়নের যে পরীক্ষাটি রয়েছে আমি সেখানে সাকসেসফুলি পাস করে গেলাম বা আমি দেখাতে পাচ্ছি যে আমার যে মাছ উৎপাদনটি রয়েছে সেটি আসলে অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে সে অন্যান্য যে প্রকল্পগুলো রয়েছে সেগুলোর থেকে বেটার এবং এটার জন্য আমাকে প্রথমে একটি টেস্ট করতে হবে এবং টেস্ট করার জন্য আমি খুব খুবই ছোট আকারে একটি মাছের চাষ করলাম তারপর হচ্ছে আমি একটু মার্কেট রিসার্চ করলাম যে যারা যারা এই মাছের চাষ করেছেন তাদের অবস্থা এখন কি তারা এখন কোন পর্যায়ে আছে এগুলো দিয়ে আমি একটি ছোটখাটো একটি মূল্যায়ন করলাম বা সম্ভাব্যতার পরীক্ষা করলাম তারপর আছে ঋণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান এখন আমি যে আমার ওয়েডিং সলিউশনের কথা বলছি বা মাছের কথাই বলছি গলদা চিংড়ির ব্যবসা করার কথা বলছি এখন এই ঋণটা আমি কোথ থেকে পাবো আমার কাছে তো এত টাকা নেই বা আমি যদি সম্পূর্ণ আমার নিজের যে জমানো পুঁজি রয়েছে সেগুলো আমার বিজনেস ইনভেস্ট করে দিই তাহলে দেখা যাবে যে ব্যক্তিগতভাবে আমি দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছি এক্ষেত্রে আমি ঋণ কোথ থেকে পাবো কোন ব্যাংকের কাছে গেলে পাবো এবং কোন ব্যাংক আমাকে কত টাকা দিবে তারা কতটুকু সুদ রাখবে বা কি করবে না করবে এই সব কিছু নিয়ে ঋণের যে ব্যবস্থাটুকু রয়েছে কোন উপায়ে গেলে আমার ঋণের বোঝা একটু কম হবে কোথ থেকে আমি এই ঋণগুলো পাবো এই সব কিছু নিয়ে তারা একটা আইডিয়া দেবে তারপরে আসছে শিল্প ইউনিট অনুমোদন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন শিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার উন্নয়ন এখানে আমাদের যে ওয়েডিং সলিউশন এটি যদি আমি চালাতে চাই তাহলে আমার কি লাগবে প্রথমত আমি যখন আমার পোশাকটি ধরো যে একটি বিয়ের কোনেকে দিলাম একটি সুন্দর একটি লেহেঙ্গা একটি বিয়ের কোনেকে দিলাম এখন এই লেহেঙ্গাটা যখন আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি তখন কিন্তু আমাকে একটু ওয়াশ করতে হবে ওয়াশের জন্য আমার একটু ওয়াশিং মেশিন দরকার এরপরে গিয়ে আমাকে আয়রন করতে হবে এই আয়রনের জন্য হয়তো বা আমি কোনো প্রফেশনাল যে আয়রন করে তার সাথে আমার কোনো একটি কনসালটেশন থাকতে পারে তার সাথে আমি একটি ডিল করতে পারি আবার দেখা যেতে পারে আমি এমন একটি ছেলেকে নিয়োগ দিলাম বা মেয়েকে নিয়োগ দিলাম যে কিনা আমার এই ড্রেসটি আয়রনের ব্যবস্থা করছে তারপর এটিকে আবার সুন্দর করে প্যাকেজিং করতে হবে আবার পরবর্তীতে একটি বিয়ের পর যখন আবার আরেকটি বিয়ে হচ্ছে তখন গিয়ে কি করতে হবে আমার এই পোশাকটি তাকে গিয়ে ডেলিভার করতে হবে এই জন্য আমার একটা ডেলিভারি ম্যানও রাখতে হবে আবার যে আমার টাকাটি নিবে আমার এই জন্য একটা অ্যাকাউন্টিংয়ে অ্যাকাউন্টস একটি একজন মানুষকে বসাতে হবে এখন আমার এই পুরো যে শিল্পটা আমার পুরো শিল্পটা কি আরশি যে আমি আমার বিয়ের যে পোশাকগুলো রয়েছে সেগুলোকে ভাড়া দিচ্ছি এই পুরো ব্যবসাটিকে পরিচালনা করার জন্য আমার বেশ কয়েকজন মানুষ দরকার বেশ কয়েকটি আমার যে অর্গানাইজেশনটি রয়েছে এটির জন্য বেশ কিছু ইকুইপমেন্ট দরকার যে ওয়াশিং মেশিন লাগবে আয়রন লাগবে ইকুইপমেন্ট হিসেবে আমি মানুষকেও চাষ করতে পারি যে হ্যাঁ আমার শ্রমিক হিসেবে তাকে লাগবে তাকে লাগবে এমন অনেক কিছু এই সবগুলোকে আমি কিভাবে রান করব এখন ওনার হিসেবে এই সবগুলোকে আমি কিভাবে কন্ট্রোল করব আমার এই যে ডেলিভারি ম্যান যে রয়েছে তাকে আমি কত টাকা বেতন দিয়ে রাখবো তাকে আমি কতক্ষণ কাজ করাবো আমার যে ওয়াশিংয়ে ওয়াশিং এর কাজ করবে তাকে আমি কতক্ষণ কাজ করাবো তার পারিশ্রমিক কেমন হবে এগুলোকে আবার আমার ব্যবস্থাপনার আন্ডারেও নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ আমার শিল্প কাঠামো যেটি রয়েছে যে আমার কোন কোন ইকুইপমেন্ট লাগবে কিভাবে লাগবে সেগুলোর অবকাঠামোগত একটি ধারণা আমাকে যেমন এই ক্ষুদ্র কুশি কুটির শিল্প সংস্থা দেবে ঠিক একইভাবে আমার যে ব্যবস্থাপনার যে দক্ষতার ব্যাপারটি রয়েছে যে আমি কিভাবে আগাবো আমি আমার কর্মচারীদের সাথে কেমন ব্যবহার করব আমি তাদেরকে কতক্ষণ খাটাবো তাদের কাছ থেকে তাদেরকে ঠিক কতগুলো পারিশ্রমিক দিব এই সব কিছু নিয়েও কিন্তু ধারণা আমাকে এই ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প স
তখন আমাকে নিত্য নতুন ডিজাইনের যে পরিবর্তন রয়েছে সেটির দিকেও খেয়াল রাখতে হবে একজন প্রপার কনসালটেন্ট হিসেবে কি কি উপায়ে আমি আমার ব্যবসাটিকে আরো উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারি সমস্ত আইডিয়া কিন্তু এই সংস্থাটি আমাকে প্রদান করে এবং তার ভিত্তিতেই তারা নিত্য নতুন পণ্য ডিজাইন এবং মান উন্নয়নের যে ধারণাগুলো রয়েছে সেটিও প্রদান করে থাকে এরপর আছে প্রোটোটাইপ উন্নয়ন ও তার বিতরণের সহায়তা কাঁচামাল সরবরাহে সাহায্য প্রদান উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণন ও বাজারজাতকরণের সহায়তা অর্থাৎ তিনটি মিলিয়ে আমরা একটি পয়েন্টে আসতে পারি যে আমার যে পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমি কিভাবে বিতরণ করব অর্থাৎ ডেলিভারির যে ব্যাপারটা দেখা গেল আমার ব্যবসাটি হচ্ছে ঢাকা কেন্দ্রিক অর্থাৎ ঢাকায় যে বিয়েগুলো হয় আমার যে বিয়ের পোশাকগুলো রয়েছে ধরো তোমরা যারা আছো তোমরা আমার এখন যারা আমার কথা শুনছো তাদের বিয়ে ঢাকা কেন্দ্রিক বিয়ে এখন আমি ঠিক তোমার বিয়েতেই পোশাকটি সরবরাহ করব কিন্তু দেখা গেল আমার আরও একজন আছে যে আমার ভিডিওটি দেখছে তার বাড়ি রংপুরে এখন রংপুরে আমাকে এই বিয়ের পোশাকটি পাঠাতে হবে এখন আমি কোন উপায়ে পাঠাবো যার বাড়ি ঢাকাতে তাকে আমি হয়তো বা আমার একজন ডেলিভারি ম্যানকে দিয়ে পাঠাতে পারি কিন্তু যার বাড়ি রংপুরে তাকে কিন্তু আমার কুরিয়ার করে আমার পণ্যটি পাঠাতে হবে এখন আমার এই পণ্যটি বিতরণের যে ধারণাটি রয়েছে যে আমি ডেলিভারি ম্যানকে দিয়ে পাঠাবো নাকি কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠাবো ঠিক কোন উপায়ে পাঠাবো এই যে বিতরণের যে আইডিয়াটি রয়েছে সেটিও আমাকে সংস্থাটি প্রদান করে সেই সাথে আমার যে বাজারজাতকরণের যে আইডিয়াটি রয়েছে ধরো যে আমি যখন মাছের ব্যবসায়ের কথা বলছি সব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তো বাজারজাতকরণ খাটে না কারণ আমি যখন পোশাকের কথা বলছি আমি যখন ওয়েডিং সলিউশন বা ভাড়া দেওয়ার কথা বলছি তখন এটিকে আমার নতুন করে বাজারজাতকরণ করতে হচ্ছে না কিন্তু আমি যখন মাছের কথা বলছি ঠিক তখন কিন্তু আমাকে বাজারজাতকরণ করতে হয় কারণ এই মাছটি কত দূর যাবে নষ্ট হবে কিনা প্যাকেজিংটা কেমন হবে লেবেলটা ঠিক থাকবে কিনা আমার পণ্যের মান ঠিক থাকবে কিনা এই সব কিছু দিয়ে কিন্তু আমাকে বাজারজাতকরণের দিকেও খেয়াল রাখতে হয় এবং এই বাজারজাতকরণ আমি কিভাবে করব পরম আদরের বড় ভাইয়ের মতো শিল্প ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প সংস্থা যেটি রয়েছে সেটি আমাকে এই ধারণাটিও প্রদান করে থাকে এরপর আসছে উপঠিকাদারের ব্যবস্থা করা গবেষণা এবং উন্নয়ন যথোপযুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ আর অ্যান্ড ডি এই ব্যাপারটির সাথে আমরা গভীরভাবে পরিচিত সেটি হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে আমরা যেটি করতে পারি সেটি হচ্ছে যে আমি যখন আমার ওয়েডিং সলিউশনের কথা বলছি যে আমার পোশাকটিকে আমি ঠিক কিভাবে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবো আমি যখন আমার মাছের ব্যবসার কথা বলছি কোন কোন মাছগুলো উৎপাদন করা আমার উচিত হবে যাদের উৎপাদনশীলতা বেশি প্রজনন ক্ষমতা বেশি কোন মাছগুলো তাড়াতাড়ি বাড়ে এই সব কিছু নিয়ে আমাকে গবেষণা করতে হবে এবং আমাকে দিনের পর দিন ধরে আমাকে আমার মার্কেট রিসার্চ করতে হবে যে আমার যারা কাস্টমার রয়েছে ওয়েডিং সলিউশনের ক্ষেত্রে তারা এখন কেমন শাড়ি চাই কেমন পোশাক চাই কেমন গয়না চাই এই সব কিছু নিয়ে আমাকে গবেষণা করতে হয় এবং গবেষণা যখন আমি করতে পারবো ঠিক তখনই কিন্তু ডেভেলপমেন্ট আসবে অর্থাৎ উন্নয়ন করতে আমি সক্ষম হবো আমি যখন গবেষণা করে দেখলাম যে না বিয়ের কোনো এখন আর লেহেঙ্গা চায় না তারা এখন বেনারসি শাড়ি চায় ঠিক তখনই আমাকে কিন্তু বেনারসি শাড়ি নিয়ে এসে এই যে লেহেঙ্গার জায়গায় বেনারসি শাড়িকে নিয়ে আসতে হচ্ছে অর্থাৎ রুচির পরিবর্তনের সাথে সাথে আমার পোশাকেরও কিন্তু উন্নয়ন আমাকে ঘটাতে হচ্ছে এবং এই আইডিয়াটিও আমাকে ক্ষুদ্র কুটির ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প সংস্থা প্রদান করছে পরবর্তীতে আসে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ পণ্যের বাজার সমীক্ষণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা বাজার সমীক্ষণ আমরা নতুন একটি শব্দ দেখব এখন বাজার সমীক্ষণ ব্যাপারটি হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ করা কাস্টমারদের কাছে কাছে যাওয়া তাদের চাহিদা নিয়ে জানা যে কোন চাহিদাটি কেমন তারা এখন কি চাইছে সব কিছু নিয়ে যে আলোচনাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে বাজার সমীক্ষণ করা এবং পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা ভালো পণ্যের মান দেয়া এই সব কিছু নিয়ে আলোচনা করছে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প সংস্থা সব কিছু মিলিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প সংস্থা সেই দিকেই আমাদেরকে নিয়ে যায় যে জায়গায় গেলে আমরা আমাদের ব্যবসাটিকে আরও বড় করতে পারবো নতুন শিল্প হলে আমরা কিভাবে উন্নয়ন করতে পারবো বর্তমান শিল্প হলে কিভাবে আরও বড় করতে পারবো এই সব কিছু নিয়ে আলোচনা করে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প সংস্থা সুতরাং বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী উৎসগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ সাবস্ক্রাইব করো এবং সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো ধন্যবাদ সবাইকে